各位棋友，大家好！最近四郎发的残局呢，可能有点难。今天讲一个比较简单一点的。这局棋红方只剩炮兵，黑方马双象，这个马还被拉住了。如果说上了狗马的话，这是个闭合的局面。黑方把老将回征，一会儿再飞个中象，这棋呢根本就没法赢。那么现在红方这个兵战中，看似好像红方是不是能平炮啊，下底啊？但是这期呢，黑方一飞中象，你啥棋都没有了，又和了。那咱们再来看一看，那难道说这是个和棋吗？我相信有好多人已经会解了，不会解的怎么办呢？等四郎走完第一招，你就会恍然大悟。那各位棋友要瞅结实了，正确走法，咱们要平兵。这手棋呢是比较难以发现的，因为你会想，如果红方平兵，黑方回老将咋办呢？这个马不活了吗？但是咱们仔细一想，这招平兵是个妙手，因为他锁住了底象，这个底象没法动啊。接下来咱们再来一招平炮，你看看下底一将，黑方老将都不知道往哪去。这个棋你不动，我下底炮是绝杀；你要是平将，下底也是绝杀。你这马没法垫呢，这不被拉住了吗？那你要说先跳马垫住呢？哎，先跳马垫住，这里咱们可千万不要冲动。如果说你下底炮。那这棋又和了，黑方就会飞象走闲了。你说你这棋怎么杀？你用兵拱马是和棋，你要是用炮打马，那更是和棋。你这样走，你的炮出不来，你就算出了也赢不了啊。所以说啊，赢棋跟和棋就是在一念之间。那走这个位置，咱们不能下炮，咱走啥呀？哎，咱们等他一招不就完事儿了吗？因为黑方现在没棋走啊，俩象被锁定了，马没法动，老将没法动，这不困毙了吗？咱们回到初始局面得看一看啊，第一步棋咱们不是平兵吗？刚才讲是黑方平老将的变化，但是黑方这回呢，他变聪明了，他不平了，他飞象。那黑方聪明了，咱们也不傻呀。这里咱们就不要平炮了，咱们先进兵，先给他来一波锁定。那现在黑方老将跟马都没法动，他这两个象爱怎么飞怎么飞，比如说就往中间飞啊，不管他怎么走，咱们都是把炮放在这儿。就明告了黑方准备下底了，那黑方还是随便飞，咱们下底炮，黑方自由飞翔，咱们送佛归殿，绝杀无解。好了，这个世界就让它清静一会儿吧。其实这里红方除了送佛归殿，也可以拱象绝杀，都一样啊。因为是炮将，黑方也是没招。这盘棋呢挺简单，主要就是第一步。那感谢大家收看，我是四郎，我和吴姐一直都在。